İngiliz tili dərslərəyə xoş gəlibsiz. İlk dərsimiz İngiliz tiliga kiriş deb nomlanadi. İngiliz tiliga kiriş qismida birinchi bo'lib İngiliz tili alifbosi va İngiliz tili ingilizcha sonlarini o'rganamiz. Har bir kishi İngiliz tilini boshidan o'rganmoqchi bo'lgan kishi avvalo o'sha tilni alifbosini bilish shart. İngiliz tilida ham bu muhim. İngiliz alifbosi qo'ydagi harflardan iborat. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z harflarni talaffuz qilish, harflab aytish ingliz tilida muhim. Misol uchun siz Harici kişi bilen mülakat kılıp kalınız ve isminizi ayetiniz. Lekin o kişi isminizde önce düşünmedi. Şu peyti sizge iltimaz, harfler telaffuz kılıp bir renk deyken de bana şu alıfonun faydalanır. Cümleden uzvikçe isimlerine hem kulplerde harfler ayetilmezse hatta yazış kalıplar uçuraşı mümkün. Mesela, Fahruf isminizde gelir egen bulsak, 90% adam siz ismini xato yozadi. Buni esa ingliz tilida harflab aytadigan bo'lsak, s h o h r u x deb talaffuz qilish kerak va ingliz odami mana shu eshitgan narsani shu shaklda yozib bera oladi. Bundan tashqari, so'zlarni talaffuz qilish, harflab aytish ayt imtihonida ham kerak bo'ladi. Shu sababli alifboni tagi harflarni aytilishini yodlashingizni maslahat beraman. Endi ozgina sinov mashqlarini bajaramiz. Men harflab aytaman, siz esa bu so'z qaytali ekanligini topat. Harflab aytsa, asosan harflar ikkita yonmagan harf birga kelib qolganda, ingliznar double so'zini qo'shadi. Double ikkita degani. Demak, sinovni boshlaymiz. A double P L A. Takrorlayman. A double P L A. Tekshirib ko'ring, qanchalik to'g'ri topganligingizni. Bu so'z apple, olma so'zi edi. Keyingi so'z l a d y. Takrorlayman, l a d y. Tekshirib ko'ramiz. Lady, xonim so'zi edi. Endi esa ingliz tilidagi sonlar bilan tanishib chiqamiz. Ingliz tilida sonlarning aytilishi quyidagicha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 va qolgan barcha murakkab sonlar shular ishtirokida yasaladi. Bu unchalik daraja qiyin emas. Ikkixonali sonlar aytilishi quyidagicha. Misol uchun 28 demoqchi bo'lsak, o'zbek tilidagi kabi 20 ni keyin 8 ni qo'yamiz. 28. Uchxonali sonlarda esa misol uchun 203. Ya'ni o'zbek tilidagi sonlarni aynan o'zi hech qanday o'zgartirishsiz so'zlashni istaysiz. 2 2 100 100 3 4562 4562 bo'ladi. 4 xonaga to'lgan. Endi 5 xona olish qanday bo'ladi? 5 xonalar sonlar ham xuddi shunday tarqi bilan tushadi. Misol uchun 50071 bo'ladi. Shunday qilib biz ingliz tilidagi sonlarni 999999 gacha aytishni o'rganib oldik va muhimi 
Son Uzbek tildagi sonlar ketma ket tushishini vaadingizdan chiqarib qo'ymasangiz, o'sha songacha bo'lgan sonlarni ingliz tilida bemalol ayta olasiz. Yangi so'zlar, yangi so'zlarni yodlashingiz maslahat beraman. Keyingi dars uchun bu so'zlar juda muhim. Talab qilib tarjimasini aytaman, buni daftarga ko'chirib olsangiz ham bo'ladi. Tomato, pomidor, potato, kartoshka, bebe, chaqaloq, leaf, bark, elephant, fil, tiger, yo'lbars, bog, qisi, church, cherko, bus, avtobus, glass, stakan, brush, shotka, boy, bola, toy, o'yinchoq, bird, qush, wife, ayol. Bu so'zlarni yodlashingiz maslahat beraman. Keyingi darsimiz ushbu so'zlarga bog'liq. E'tiboringiz uchun rahmat.